Hello everyone. Welcome back to MLT Academy after a very long time. So, ഒരു പാട് നാളത്തെ ഇന്റർവ്യൂവിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡി എം ഇ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ എക്സാം ആൻഡ് ആർ ആർ ബി എക്സാമിനേഷൻസ് ഒക്കെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എത്രത്തോളം സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല അപ്പോൾ എക്സാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല വരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എനിവേ വിൽ ട്രൈ ആ ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പത്തോളജി മൊഡ്യൂൾ വരുന്ന സൈറ്റോ ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സോ നമുക്കറിയാം സൈറ്റോ ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ചെറിയൊരു മൊഡ്യൂളാണ് ആൻഡ് അതിന് ഫൈവ് മാർക്ക് വെയ്റ്റേജ് ആണ് ഓവറോൾ ആയിട്ട് ഡി എം ഇയുടെ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കറക്റ്റ് ഫൈവ് മാർക്ക് വെയ്റ്റേജിനനുസരിച്ച് തന്നെ ചോദിച്ചും കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ അതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിലെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് അതായത് സൈറ്റോ ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളിലെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ജനറൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് സോ ഈ ഒരു ഭാഗവും ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതാണ് വിത്ത് അലോങ് വിത്ത് എയർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദ ടേം ക്രോമസോം വാസ് കോയിൻഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ വാൾത്ത ഫ്ലമിംഗ് ബി വാൽഡെയർ സി ഗ്രിഗർ ജൊഹാൻ മെൻറ്റൽ ആൻഡ് ഡി സ്ട്രോസ്ബർഗർ സോ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോട്ട് അബൌട്ട് ദ ഡിസ്കവറി സോ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് ആ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിന് ക്രോമസോം എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തത് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം സോ എനിവേ ഈ ഓപ്ഷനിൽ കാണുന്ന നാല് പേരും വൺ ഓർ ദി അതർ വേ സൈറ്റോ ജെനറ്റിക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് നാല് പേരുടെയും കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഗ്രിഗർ മെൻറ്റൽ ഓർ ഗ്രിഗർ ജൊഹാൻ മെൻറ്റൽ ഹി ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ജെനറ്റിക്സ് ഓർ ഹി ഡിസ്കവേർഡ് ലോസ് ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ടേ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നതാണ് മെൻറ്റൽസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഒക്കെ സോ മെൻറ്റലാണ് ലോസ് ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് അതാണ് മെൻറ്റലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തിയറി നൗ അബൌട്ട് സ്ട്രോസ് ബർഗർ സ്ട്രോസ് ബർഗർ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ദ ക്രോമസോം ഇൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ സെൽ ഡിവിഷൻ കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരായിരുന്നു സ്ട്രോസ് ബർഗർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷെ ആ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിന് ക്രോമസോംസ് എന്നന്ന് പേരിട്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ ഹി ഡിസ്കവേർഡ് സം ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് സെൽ ഡിവിഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് And what about ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് വാൾത്ത ഫ്ലമിംഗ് വാൾത്ത ഫ്ലമിംഗ് ആണ് മൈറ്റോസിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ക്രോമസോംസിന് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ക്രോമസോം പ്രോഫേസ് മെറ്റാഫേസ് ആനാഫേസ് ടീലാഫേസ് ഇന്ന് ഓരോ സ്റ്റേജ് ഓഫ് മൈറ്റോസിലും ക്രോമസോം ഇസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് സോ മെനി ചേഞ്ചസ് സോ ഈ ഒരു ചേഞ്ചസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തത് വാൾത്ത ഫ്ലമിംഗ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെ അതായത് സ്ട്രോസ് ബർഗർ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതും അതിനുശേഷം വാൾത്ത ഫ്ലമിംഗ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തതുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ക്രോമസോം എന്ന് പേരിട്ടത് ആരാണ് വാൾഡെയർ ആയിരുന്നു സോ വാൾഡെയർ ഫസ്റ്റ് കോയിൻറ്റ് ദ ടേം ക്രോമസോം അപ്പം ക്രോമസോം ക്രോമ മീൻസ് കളർ ആൻഡ് സോമ മീൻസ് ബോഡി അപ്പം ഒരു കളേർഡ് ബോഡി ഹി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് എ കളേർഡ് ബോഡി അണ്ടർ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഓക്കെ അനിലിൻ ബ്ലൂ പോലെയുള്ള ഒരു ഡൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ആൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ
ഫോർട്ടി സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം അല്ലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോം അതായത് നാൽപ്പത്തി ആറ് എണ്ണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് സോ ഹ്യൂമൻ ക്രോമസോംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പെയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് നമ്പർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പെയേഴ്സിനെ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സൊമാറ്റിക് ക്രോമസോംസ് ആണ് സൊമാറ്റിക് ക്രോമസോംസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ഓട്ടോസോംസ് ഓക്കെ സൊമാറ്റിക് ക്രോമസോംസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ഓട്ടോസോംസ് അവസാനത്തെ വൺ പെയർ അതായത് അവസാനത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പം നാൽപ്പത്തി നാലെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോസോംസ് ആണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെയും നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെയും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ സെറ്റ് ഓർ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലോസോംസ് ആണ് സോ എല്ലോസോംസ് ആർ അതർവൈസ് കോൾഡ് ദ സെക്സ് ക്രോമസോം ഓക്കെ സെക്സ് ക്രോമസോം ഡിഫൈൻസ് ദ സെക്സ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വെതർ ഓക്കെ വെതർ ഇറ്റ്സ് എ മെയിൽ ഓർ എ ഫീമെയിൽ അപ്പം അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സെക്സ് ക്രോമസോം ആണ് അപ്പം സെക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് എല്ലോസോംസ് എന്നും സൊമാറ്റിക് ക്രോമസോംസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ഓട്ടോസോംസ് എന്നും എന്നാണെന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പം മെയിൽസും ഫീമെയിൽസും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്രോമസോമൽ മേക്കപ്പിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് മെയിൽസിലും ഫീമെയിൽസിലും ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം ഹ്യൂമൺ ബീങ് ആയതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സിക്സ് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഡിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്സ് ക്രോമസോമിൽ വരുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഡിഫർ ചെയ്യുന്നത് സെക്സ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൽസിൽ എക്സ് വൈയും ഫീമെയിൽസിൽ എക്സ് എക്സും ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ മെയിൽസിൻ്റെ കേസിൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് എക്സ് വൈ എന്നതാണ് അവരുടെ ക്യാരിയോ ടൈപ്പ് ഫീമെയിൽസിന് ഫോർട്ടി സിക്സ് എക്സ് എക്സ് എന്നതാണ് ക്യാരിയോ ടൈപ്പ് അപ്പം ഫോർട്ടി സിക്സ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നാൽപ്പത്തി നാലെണ്ണം ഓട്ടോസോംസും രണ്ടെണ്ണം സെക്സ് ക്രോമസോമാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് സെക്സ് ക്രോമസോം മെയിൽസിൽ ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമും ഒരു വൈ ക്രോമസോമും ഓക്കെ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ കേസിൽ നാൽപ്പത്തി നാല് ഓട്ടോസോംസും രണ്ട് സെക്സ് ക്രോമസോം തന്നെ പക്ഷെ സെക്സ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫീമെയിൽസ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എ വൈ ക്രോമസോം ഓക്കെ ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് ഹാവ് ടു എക്സ് ക്രോമസോം മെയിൽസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വൺ എക്സ് ക്രോമസോം ആൻഡ് വൺ വൈ ക്രോമസോം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ക്രോമസോംസ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ അതായത് ക്രോമസോംസ് ക്രോമസോംസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് എന്ന ചോദ്യം ഓക്കെ നോട്ട് ട്രൂ അത് നമ്മൾ ചോദ്യം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഓപ്ഷൻ എ സെൻട്രോമിയർ ഡിവൈഡ്സ് ദ ക്രോമസോം ഇൻ ടു ടു ആംസ് ബി ദ ലോങ്ങർ ആം ഇസ് കോൾഡ് പി ആം ആൻഡ് ദ ഷോർട്ടർ ആം ഇസ് കോൾഡ് ക്യൂ ആം ഓപ്ഷൻ സി എ സൊമാറ്റിക് സെൽ ഹാസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോം ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻ കാരിയോ ടൈപ്പിംഗ് ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ ലെങ്ത് സോ ഇതിലേതാണ് തെറ്റായ പ്രസ്താവന എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രോമിയർ ഡിവൈഡ്സ് ദ ക്രോമസോം ഇൻ ടു ടു ആംസ് എന്താണ് സെൻട്രോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ക്രോമസോമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് നോക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ക്രോമസോം സോ യു കാൻ സി ഒരു സിക്കിൾ ക്രോമസോം ആണിത് വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് ടു സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിക്സ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിക്സ് അവിടെ ലേബൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് യു കാൻ സി അതിനകത്ത് സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് ഈ രണ്ട് ക്രോമസോമും ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നിങ്ങൾ കാണാം ആ കൺസ്ട്രക്ഷനെയാണ് സെൻട്രോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സെൻട്രോമിയർ ആണ് ക്രോമസോമിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് സെൻട്രോമിയർ ഡിവൈഡ്സ് ദ ക്രോമസോം ഇൻറ്റു ടു ആംസ് ഓക്കെ അത് ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് ഇനി നോക്കിക്കേ അതിൽ മേലെയുള്ള ആം എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ആം ആണ് താഴെയുള്ള ആം എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ആം ആണ് ഷോർട്ട് ആം ഇസ് കോൾഡ് പി ആം and long arm is called q arm okay short arm ne aanu p arm ennu parayunathu long arm ne aanu q arm ennu parayunathu appo adu aanu nammal shraddhikkanda point appo aa point aano nammal question il koduthirikkunathu question il parannirikkunathu the longer arm is called p arm and the shorter arm is called q arm ennu so that
ഓർ ദ ബാൻഡ്സ് ക്രോമസോമൽ ബാൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ക്രോമസോമിനെ ഹോമോലോഗസ് പെയർ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ക്യാരിയോ ടൈപ്പ് ക്യാരിയോ ടൈപ്പിംഗ് പ്രൊസീജിയറിൽ അപ്പം ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നതും ശരി തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം നോട്ട് ട്രൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ദ ലോങ് റാം ഇസ് കോൾഡ് പി ആം ആൻഡ് ഷോർട്ട് റാം ഇസ് കോൾഡ് ക്യു ആം ഓക്കെ ആക്ച്വലി ലോങ് ആം എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയുള്ള ആം ആണ് ക്യു ആം ആണ് ഷോർട്ട് ആം എന്ന് പറയുന്നതാണ് മേലെയുള്ള ആം ദറ്റ് ഇസ് പി ആം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ദി എൻഡ്സ് ഓഫ് എ ക്രോമസോം ആർ കോൾഡ് ക്രോമസോമിൻ്റെ എൻഡിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ജീൻ ബി സെൻട്രോമിയർ സി ടീലോമിയർ ആൻഡ് ഡി കൈനറ്റോക്കോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രോമസോമിൻ്റെ എൻഡുകളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രോമസോം നേരത്തെ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രോമസോമിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സിനെ കണ്ടു സെൻട്രോമിയറിനെ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ക്രോമസോമിൻ്റെ എൻഡും ഈ പിക്ചറിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ എൻഡ്സ് ഓഫ് എ ക്രോമസോം ഇസ് കോൾഡ് ടീലോമിയർ ഓക്കെ ടീലോമിയർ അപ്പോൾ ടീലോമിയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്രോമസോം എൻസ് അപ്പോൾ ക്രോമസോമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ക്രോമസോം ഇസ് ഹാവിങ് ടു സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിക്സ് ഇനി സെൻട്രോമിയർ ടീലോമിയർ ന്യൂക്ലിയോളാർ ഓർഗനൈസർ റീജൻസ് ഇത് മൂന്നുമാണ് മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് എ ക്രോമസോം അപ്പോൾ സെൻട്രോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിക്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് സെൻട്രോമിയർ നമ്മൾ പിക്ചറിൽ കണ്ടു അപ്പം ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ എവിടെയാണ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ക്രോമസോമിനെ നമ്മൾ പല ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സൈസ് ഓഫ് ദി ഓർ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സെൻട്രോമിയറിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രോമസോംസിന് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ആൻഡ് ഈ സെൻട്രോമിയർ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടാണ് സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്ത് സ്പിൻഡിൽ മൈ മൈറ്റോട്ടിക് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതും രണ്ട് സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിക്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതൊക്കെ സെൻട്രോമിയറുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ അതാണ് സെൻട്രോമിയറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി ടീലോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻസ് ഓഫ് എ ക്രോമസോം അതായത് ക്രോമസോം എൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ടീലോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയോളാർ ഓർഗനൈസർ റീജൻസ് അതായത് ന്യൂക്ലിയോളൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോളാർ ഓർഗനൈസർ റീജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർ റീജൻസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പം നോർ ബാൻഡിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ബാൻഡിങ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ റീജിയനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയാം ഇനി ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സെൻട്രോമിയർ ആണ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ ക്രോമസോം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ക്രോമസോമിനെ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് മെറ്റാസെൻട്രിക് സബ് മെറ്റാസെൻട്രിക് ആക്രോസെൻട്രിക് ആൻഡ് ടീലോസെൻട്രിക് അപ്പം ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് പ്യുവർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സെൻട്രോമിയർ അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ആക്രോസെൻട്രിക് ആണ് ആക്രോസെൻട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പം സബ് ടെർമിനൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെൻട്രോമിയറിനെയാണ് ആക്രോസെൻട്രിക് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സബ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻട്രോമിയറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഏറ്റവും അറ്റത്തായിരിക്കില്ല അറ്റത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് താഴെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ടീലോസെൻട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പം കറക്റ്റ് ടെർമിനൽ പൊസിഷനിലായിരിക്കും സെൻട്രോമിയർ ഉണ്ടാവുന്നത് ടീലോസെൻട്രിക്കിൽ അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രോമസോം ഇസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഹ്യൂമൻ സെൽ ആൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സബ് മെറ്റാസെൻട്രിക് ആണ് അതായത് കറക്റ്റ് സെൻട്രലല്ല സെൻട്രലിൽ നിന്നും കുറച്ച് താഴ്ന്നിട്ടോ മേലെ ആയിട്ടോ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സബ് മെറ്റാസെൻട്രിക് എന്ന് പറയും അതായത് സബ് മീഡിയം പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി സെൻട്രോമിയർ ദെൻ മെറ്റാസെൻട്രിക് മെറ്റാസെൻട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിഡ് പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് സെൻട്രലിലാണ് സെൻട്രോമിയർ എങ്കിലാണ് നമ്മൾ മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് സി ദിസ് ഇസ് ദ പിക്ചർ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടീലോസെൻട്രിക് ആണ് സോ ടീലോസെൻട്രിക്കിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കാണാം അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കറക്റ്റ് സെൻട്രോമിയറിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് ദി ക്രോമസോമിലാണ് സോ ദർ വിൽ ബി ഐത്തർ പി ആം ഓർ ക്യു ആം ഓക്കെ ദെൻ ആക്രോസെൻട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് സബ് ടെർമിനൽ അതായത് ടെർമിനൽ അല്
സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കമൻ ബിലോ താങ്ക് യു